Esta me está estorbando. Para mí es una orquídea. Temperaturas que hacen estas rocas son muy de 60 grados, 70 grados. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este día estamos muy soleados con mucho calor. ¿Creen ustedes que iban orquídeas en estas rocas? Probablemente sí, probablemente no. Como ven, son lugares muy áridos, donde las rocas alzan temperaturas muy, muy altas. Pero en especial vamos a buscar para documentar una especie de orquídea que se llama Sirtupodium, que comúnmente está donde hay rocas, sus raíces están sobre las piedras. En el día puede la roca alcanzar temperaturas de 50, 60 grados centígrados o más. Aquí estamos a la orilla de un río. En algunas ocasiones tal vez tengamos que escalar para documentar estas especies por aquí, eh, como pueden ver. Y vamos a ver, amigos, qué orquídeas nos podemos encontrar en estos lugares tan increíbles. Bueno, amigos, lo que estamos haciendo aquí es cambiarnos de zapatos porque allí hay un circupollo, miren, miren ustedes, lo pueden ver. Vamos a documentarlo de cerca, si no que necesito escalarlo. Y para escalar bien, tenemos unos zapatos especiales que llama pie de gato uh. y vamos a documentar este gran ejemplar que vive literalmente en las rocas pero veo que no está en las rocas sino sobre una superficie tierruda que se ha ido acumulando algo de capa vegetal uh. hemos caminado bastante miren el paisaje que se ve por allá amigos Mucha, mucha agua, ¿cierto? Uh. Y bueno, allá vamos, amigos. Bueno, aquí esta piedrita me sostiene. Y vamos con... Ah, una mano sino que esta roca está que se viene miren ustedes el sirtupodio que en esta vez son terrenos rocosos mezcla roca blanda y ahí se puede ver muy bonito como su sistema radicular está con presencia de tierra mucho sol wow qué fenomenal podemos observar encontramos los sirtupodium sobre la tierra también sobre las rocas pero siempre va a tener un poco de capa vegetal en su raíz con el tiempo se ha ido acumulando seguimos andando hay que cruzar el mucho el agua voy descalzo por ese motivo miren ustedes este árbol su raíz como ha subido por esa roca y está ya, ya súper arriba. Está magnífico. Incluso aguantaría subirse allá. ¡Wow! ¡Qué épico! Uh, ha sido difícil documentar esta especie. Eh, antiguamente yo la había visto por acá en abundancia, pero se las han llevado porque no están. Entonces en las áreas más difíciles de eh, verlas de cerca, no se las han llevado por eso porque es difícil llegar allá, creo que lo dije mal <ríe> oh amigos qué belleza amigos miren ustedes esto parece oh, un género de orquídea parece muy similar primero que todo acérquese no sé ustedes la verdad lo desconozco pero miren parece, o sea es como una orquídea realmente parece como esa orquídea catleya eh, la helia que es mexicana Ustedes aquí van a observar, es cerca, miren amigos, por aquí ustedes observen, este género no sabía que existía por acá, wow, qué belleza, creo que una ramita me está estorbando, 
para mí es una orquídea, no sé para ustedes, pero su ramo floral, miren cómo es, pero lo que veo aquí extraño son que no le veo hojas, o sea, esta planta parece como un tipo, a ver, como un espataglotis, ¿no? O será un tipo de espata, no, no. O sea, amigos, la verdad desconozco este género. No sabría decirles qué es, pero está increíble. No sé el aroma que tenga. No, no le siento aroma, pero wow, qué fenomenal. Miren ustedes de nuevo. Y a la orilla de estas partes súper rocosas que aquí vemos acumula la, la corriente, trae capa vegetal y va dando apertura que nazcan estos géneros. Qué increíble. Amigos, hemos encontrado, sino que estamos tratando de documentar orquídeas litófitas que nacen en las rocas donde hay acumulación de musgos, materia vegetal muy mínima, pero tienen la capacidad de tener nutrientes o reservas de agua. Están en esa parte de allá arriba, como unos 4 o 5 metros. Y la idea es escalar para llegar hasta allá. Eh, sé que debería llevar seguridad, pero pues... <risa> Me gusta escalar así. Me gusta la verdad. Y la idea es ir subiendo, buscando la mejor ruta para documentar estas bellezas. Las plantas exóticas, recuerden que esto es Aventuras con Orquídeas, mi nombre es Cristian Valencia y suscríbete para más. Bueno, espero que no me estén morboseando algunas personas, pero esto es de bastante concentración, aquí no pueden haber fallas, porque una falla por aquí significaría una caída casi que fatal. Entonces estas hermosas orchis que nos hacen subir hasta bien arriba en las rocas uh, por aquí los que les quiero explicar es que estas orquídeas eh, litófitas estos, se, estas pequeñas masas de tierra son capturadas por algunas formaciones de la roca algunas plantas que nacen generan su raíz y ayuda a que no se juegue por la lluvia permitiendo también algunos géneros de orquídeas en este caso estas litófitas, litófitas que están sobre prácticamente la tierra porque la capa de sobre la piedra perdón porque la capa de tierra es muy mínima esta ya pasó su inflorescencia pero las temperaturas que hacen estas rocas son pues de 60 grados 70 grados centígrados y estas plantas se les encanta esas condiciones ambientales, les fascina de verdad muchísimo y se dan bien, mírela. Por eso es que hay veces que hay personas que siembran orquídeas eh, en piedra, pero no significa que porque damos una, un género por primera vez en las rocas, significa que todas estén solamente en las rocas, no. Algunas se adaptan en tierra, algunas eh, incluso he visto orquídeas epífitas, de misma especie a nivel litófito, o sea, en árboles y en rocas, donde cae la semilla y micorriza, que es un efecto de hongos, y otras con eh, patrones ambientales o climáticos para que permitan que ellas crezcan. Pero lo que es interesante ahorita es cómo me voy a bajar de aquí. Miren el desnivel de esta roca. Está brutal, bien alto. Por aquí el agua de lluvia ha moldeado poco a poco. Uh, tengo mis manos untadas de magnesio para tener buen agarre en las rocas. Vaya. Y por aquí podemos encontrar paisajes hermosos, amigos. Venga. Nos hemos encontrado un pequeño sendero. Bueno, tiene su final. 
espero, contento de ustedes. Qué chula esa quebrada. Está muy hermosa, la verdad. Incluso se ve genial para escalarla, ¿no? <risa> se ve muy, muy genial. Y estamos eh, mirando, a ver si encontramos más menos de orquí en estas áreas tan secas, tan áridas. Como pueden ver, son como un tipo de cañón. Entonces, hacia allá está el río, es donde estamos, donde vimos el género que parecía como un tipo de espatoglot y sus hojas, aparentemente era. Y tenemos que caminar mucho. Como vemos, los árboles, a pesar de estos terrenos que han sido muy rocosos, gracias a las acumulaciones de tierra que a veces trae el viento, las mismas lluvias traen tierra desde las partes más arenosas, con... se van acumulando y, da, y permite que muchos árboles vayan creciendo. ¡Wow! Esto es muy increíble, ¿cierto? Está haciendo mucho calor, pero es tiempo sin pantaloneta. Bueno, ustedes me han visto hasta descalzo ya. Entonces, vamos a seguir. A ver qué podemos documentar para ustedes. Y para ayudar también, obviamente. Por aquí tenemos una flor. Que es increíble, no es orquídea, pero venga, acérquense. Incluso tenemos los polinizadores. Miren tan hermosa esta planta, ya se la muestro de cerca. Y los polinizadores son estas pequeñas hormigas. Mirenlas ahí. Buscando tal vez el néctar o algo. Miren qué bonitas. Y esta flor es bien interesante porque... Mire su forma. No es una orquídea, pero es similar a una orquídea, ¿cierto que sí? Es como un tipo de arbustico. Miren su hoja. No sé cómo se llama. Pero está muy, muy interesante. Ay, amigos, allí tenemos otro podio Vamos a ver. En esas zonas en esta zona así se suelen haber muchas serpientes. Pero... Pues vamos a mirar bien. Oh, ahora sí, vamos a ver un Sirtupodio un cierto podio en su esplendor más litófito que podamos documentar. Yo, la subida por aquí está bárbara. Ah, difícil. Miren este Sirtupodio y ha generado sus ramos florales. Miren cómo son de gigantes. Se puede ver aquí todos. Miren qué belleza. Y aquí tenemos las plantas, como les digo. Roca. Un poquito de capa vegetal acumulada. Y los sirtupodium. Esta roca en este momento está caliente. Del sol que la ven todo el día. Y lo característico de los sirtupodium. Es que ellos en sus puntas tienen chuzos. Tal vez sean en defensa. Como un tipo de defensa. Es lo más lógico que uno puede pensar. Pero miren los chuzos, incluso son bien, bien finos, oiga. Son súper finos, o sea, el chuzo de esto es fuerte. Miren los, el poco de ramos que ya están secos. Miren allí, miren, miren, miren. Miren, amigos, el poco de flores que voy a decir tu pollo. Y mira, aquí, aquí, eh, si ¿sí ven todo el chamicerío, son puros ir tu pollo que hay, sino que están bien camuflados. Eso está fenomenal. Ya vamos otra vez descendiendo hacia el río a bañarnos un, un poco. De uh, verdad, tengo mucho calor. Ya son como las 5 y media de la tarde. Ya tenemos que dejar ahorita pronto porque no es bueno estar de noche por acá. Pero qué bellezura, amigos, de verdad. Qué súper, súper belleza. Y por aquí nos encontramos una quebrada oculta. Bueno, la quebrada que vimos ahora. Mirenla por acá. Una bromería y caída, es profundo, pero contemplen ustedes este paraíso. Oh, por aquí seguimos caminándola, caminándola. Ah, oh, miren amigos, otro Sirtupodium, ese está gigante. Eh, miren sus pseudobulbos, como son de grandes, miren qué grandote, qué hermoso. Miren este que tiene un nuevo brote, todo bonito. Ya los brotes viejos, los pseudobulbos viejos van quedando sin hojas, pero quedan como reservorios, reservorios de agua en las sequías. Por ese motivo también esas plantas soportan tantas temperaturas porque tienen muy buenos reservorios. ¡Wow! ¡Qué increíble, ¿no? Y miren que ahí quedó 
sus semillas que ya liberaron todas sus semillitas de adentro. Hay buenos polinizadores por aquí. Qué excelente ello. Que haya buena polinización. Chu. Qué cosas, amigos. Todas estas piedras, estos sonidos. Quiero advertirte algo sobre el país de Colombia. Es un país que si visitas te vas a enamorar de su cultura, te vas a enamorar de sus áreas para visitar, te vas a enamorar de su gastronomía, de sus mujeres y hombres, te vas a enamorar de muchas cosas de nuestro país Colombia. Así que si tienes la oportunidad algún día de visitarlo, hazlo sin pensarlo. Bueno amigos, y les cuento que estuve, estuve caminando a ver qué orquídea más puedo comentar en este lugar tan árido, tan rojoso. Pero de piedra, la verdad, pues esa especie que vimos, que no sé cuál es, eh, mucho circupodio, eh, pidiendo el amarillito que es en todo lado, lo hemos visto. Y no vi más, y tal vez el vivado vaya a ser corto, pero pues es un lugar que recuerde que hay que respetar, hay que cuidarlo. Si ustedes vienen a un río, no dejen la basura, eh, traten de, si hacen fogata, no se la acerca donde pueda un incendio forestal. Y siempre cuidar y amar estos lugares, recargarse de ellos. Y espero que todos estén súper, súper excelente. Ya saben, mi nombre es Cristian Valencia. Esto es Aventuras con Orquídeas. Si quieres apoyarte, suscríbete, comparte y dale un like a este contenido. Ya sabes, para seguir con este proyecto de generar conciencia, el cuidado de la arqueología y las áreas naturales. Que saben cuál es nuestro proyecto. También enseño pues a cultivar orquídeas. En mis otros videos pueden chequear la lista de reproducción donde hay talleres gratuitos sobre el tema de cultivo de orquídeas. Pueden suscribirse. Nos vemos, vemos con mi la noche. Chao.